Es normal tenerle miedo a invertir y es que todos sabemos que el invertir conlleva riesgo y en nuestra cabeza la palabra riesgo la asociamos con pérdida. Entonces, nuestro miedo no es tanto a invertir, sino más bien a perder. ¿Te has dado cuenta que hay muchas personas que con frecuencia compran billetes de la lotería o raspaditos? ¿Y cuánto gastan a la semana? ¿10 o 20 dólares? Quizás más. Y estas mismas personas son aquellas que le tienen miedo a invertir por miedo a perder. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque nos han sembrado la idea de que al comprar un boleto de la lotería tienes la posibilidad de ganar. Y la posibilidad de ganar se escucha mejor que la posibilidad de perder. Sin embargo, está comprobado que hay más posibilidades de que te caiga un rayo a que te ganes la lotería. Y todas estas personas que compran raspaditos también tienen altas posibilidades de no ganarse nada y de solamente perder su dinero. En el video de hoy quiero cambiarte esa mentalidad opuesta que nos han sembrado con el propósito de que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Quiero mostrarte con hechos que las probabilidades de ganar al invertir en la bolsa de valores son más altas que ganarte la lotería, incluso que ganarte cash for life. Así que bienvenido a mi canal de finanzas personales, yo soy Rosalina y antes de empezar quiero pedirte que me ayudes a ganar motivación presionando ese botón de me gusta. A veces me desanima mucho hacer videos de finanzas personales porque siento que a muchas personas no les interesa mejorar sus finanzas. Entonces, si me quieres dar un apoyo, presiona ese botón de me gusta. Y si quieres apoyarme aún más, comparte este video en tus redes sociales o con amigos y familiares. Y bueno, como te decía, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para alejarnos del peligro. Todo lo que perciba ser riesgoso. Algunas personas le tienen miedo a los deportes extremos, otras personas le tienen miedo al amor y muchas personas le tienen miedo a perder dinero. Cualquier cosa a la que nuestro cerebro perciba como algo riesgoso va a tratar de alejarte de eso para protegerte. Pero a la hora de ganar dinero, el peor riesgo es no tomar el riesgo. Mira nada más, vamos a ver cómo se ha desempeñado el índice S&P 500. Y bueno, para las personas que no saben qué es el S&P 500, este es un índice, una métrica, una medida. Bueno, simplemente esta medida nos muestra cómo se desempeñan las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Estas compañías incluyen Apple, Amazon, Tesla, Google, bueno, entre muchas otras. A través de este índice, a través de esta métrica, nos vamos a dar cuenta cómo han crecido, cómo se han desempeñado durante todos estos años. Este gráfico nos ayuda a tener una idea del valor que tendrían nuestras inversiones si hubiéramos invertido en estas 500 compañías. Y si ves esta gráfica así nada más, sin ciencia ni nada, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Y sí, se nota que no es una línea recta, tiene subidas y bajadas, pero al final sigue estando hacia arriba como puedes ver aquí. Si nosotros hubiéramos empezado a invertir, eh, supongamos unos 10 años atrás, por ahí de octubre del 2014, que ya había acceso a más información, acceso a más tecnología. Déjamelo regreso al inglés porque los números me aparecen raros. 1906 con 13 centavos. Si hubiéramos invertido esa cantidad y no hubiéramos hecho nada más, el 4 de octubre del 2024, ese dinero valdría $5,751 dólares con 7 centavos. Y siempre va a haber alguien que me va a poner una excusa y me va a decir que con eso no se come, con eso no se vive, que es muy poco, que eso no sirve para nada. Y bueno, lo único que le quiero preguntar a estas personas negativas es si hubieras puesto ese dinero en una cuenta de ahorros en aquel momento, ¿tú crees que tu dinero hoy tendría ese valor? Bueno, yo creo que ni aunque lo hubieras puesto en una cuenta de ahorros de alto interés, que hasta hace algunas semanas todavía te pagaban el 5% incluso más por dejar tu dinero ahí sin moverlo, no creo que si tú lo hubieras puesto en una de estas cuentas o en cualquier cuenta, tu dinero hubiera crecido con tanta rapidez. Y la razón por la que muchas personas se decepcionan al invertir en la bolsa de valores es porque quizás invirtieron mal o están invirtiendo mal. Quizás solamente están invirtiendo en una o dos compañías y lógicamente que si tú pones todos tus huevos en una sola canasta y esta canasta se cae, todos los huevos se van a romper, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente es invertir en muchas compañías. Es por eso que te estoy mostrando cómo se desempeñarían las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos en conjunto. Ahora, esto puede sonar un poco difícil y a lo mejor tienes la idea de que para poder tener una inversión diversificada, como te mencioné, tener una inversión en muchas compañías, vas a tener que ir y comprar una acción de cada compañía. Pues no, 
Realmente esto es súper fácil, hoy en día tenemos muchas herramientas accesibles, una de ellas son los ETFs, que hoy en día al comprar un ETF que es muy similar a comprar una acción, pero en realidad al comprar este ETF estás comprando pedacitos de muchas compañías. Esto lo vas a poder hacer en una sola compra y a un precio mucho menor que si compraras una acción de cada compañía. Y bueno, ¿por qué un precio menor? Bueno, pues porque solamente... Este ETF tiene pedacitos pequeños de esas compañías, no vas a comprar una acción completa. Entonces esto para que sea más accesible a los inversionistas pequeños como nosotros. Ya tengo un video explicando los ETFs, te lo dejo por aquí arriba y también al final del video por si te interesa. En este caso los ETFs que tienen las mismas compañías por así decirlo del S&P 500 son entre los más populares el VOO el SPLG y el SPY. Estos son entre los más populares, pero hay muchos otros y todos son muy similares, tienen las mismas compañías básicamente y los puedes comprar a un menor precio. Para mí el que más me gusta es el SPLG, pero esto no es un consejo de inversión. Esto es solamente con propósitos educativos, pero si te interesa, sí me gustaría que te tomaras el tiempo y buscaras los ETFs que replican al S&P 500 y tú decidieras cuál es el que más te conviene, cuál es el que más te gusta. Entonces, por si te interesa invertir en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, bueno, ahí tienes la información. Como te puedes dar cuenta en este gráfico, a pesar de las subidas y bajadas, con el tiempo se ha mantenido en línea hacia arriba. Mira dónde estamos el día de hoy. Y ahí dije una palabra clave, con el tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Mucha gente se decepciona de las inversiones en la bolsa de valores porque esperan que su dinero crezca de la noche a la mañana. Quieren hacerse ricos en un año. Y esto no funciona así. Todas las inversiones para que te muestren verdaderos rendimientos necesitan tiempo. Mira, si vemos el valor de este conjunto de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos de octubre 10 del 2014 a octubre 10 del 2015, que solo ha pasado un año, la diferencia no es mucha, pero si puedes ver, estaba en sus valores más altos. Ahora, vamos a ver lo que sucedió en el 2020 cuando la bolsa estaba aún en sus máximos históricos en esa época. Vámonos al 21 de febrero del 2020. ¿Qué pasó un mes después? Imagínate si tú hubieras invertido ese día, febrero 21 del 2020, y al siguiente mes tú hubieras perdido más del 30% de tu inversión. Yo creo que hubieras pensado, esta es una estafa, esto no es verdad, no sé por qué me vine a meter en esto, mira, ya perdí todo mi dinero. Y bueno, te hubieras desesperado y quizá hasta hubieras vendido por el miedo de perder, de quedarte en ceros. Pero si tan solo hubieras esperado un año, no solamente te hubieras recuperado, sino que hasta hubieras obtenido un retorno de más del 30%. Y como puedes ver, siguió creciendo y sí, después vemos otras caídas, pero mira dónde estamos ahora. Y yo no tengo por qué mentirte, tú lo estás viendo en el gráfico y este gráfico lo puedes encontrar en Google y en cualquier página que tú creas que es confiable, si es que a mí no me crees. Lo estás viendo con tus propios ojos. En este video yo no trato de venderte nada, yo solamente quiero que aprendas a darle más valor a tu dinero a que empieces a invertir, a que le pierdas el miedo, a que dejes de quedarte pobre solamente soñando con algún día ganarte la lotería. Mejor empieza a invertir esos 5 dólares que te gastas todos los días comprando un billete de la lotería o quizás no tú, quizás el amigo de un amigo, pero que todas estas personas, que todos los latinos que se gastan su dinero o malgastan su dinero comprando billetes de la lotería, que lo pongan a invertir. De verdad que pueden invertir con muy poco dinero. En Estados Unidos puedes empezar a invertir desde 5 dólares. Ahora, quiero mostrarte cómo se podría ver tu inversión dependiendo de la cantidad que tú inviertas. En este caso vamos a asumir que tú inviertes en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos y que tu retorno va a ser de un 10% aproximadamente. Algunos años va a ser más, algunos años va a ser menos pero en promedio eso es lo que se espera, esa es como la métrica estándar que se utiliza, un 10% en promedio anualizado. Si invirtieras 5 dólares al día, en 10 años todo lo que tú contribuirías o tus ahorros o llámale como tú quieras, lo que tú vas a poner de tu bolsa serían 
$18,200 dólares, mientras que el retorno sería de $12,261 dólares aproximadamente. Esto dándole un valor total a tus inversiones de $30,461 dólares aproximadamente. Yo sé que esa cantidad parece muy poco y va a haber muchas personas que me van a decir que ese dinero no sirve para nada y que con la inflación su valor va a ser aún menor y tienen razón, pero ¿dónde estaría tu dinero si solamente lo pusieras en una cuenta de ahorros? ¿Cuánto tú crees que crecería? Ahora, si ni siquiera ahorraras, ¿dónde estarías? Entonces, un poco es mejor que nada. Pero supongamos que quieres ponerle un poquito extra a esa inversión. En lugar de invertir $35 dólares a la semana, te propones invertir $100 dólares a la semana por la misma cantidad de tiempo, 10 años. Asumiendo ese mismo retorno del 10%, todo lo que tú contribuirías tendría un valor de $52,000 dólares y tu retorno aproximado podría ser de $35,032 dólares, dándonos un total de $87,032 dólares aproximadamente. Si ves la diferencia, solamente aumentándole un poquito más a esa inversión, a ese ahorro, como lo quieras llamar, tu dinero puede crecer aún más. Ahora, supongamos que eres una persona muy comprometida y que tienes las posibilidades de poder invertir un poco más. Supongamos que inviertes 300 dólares a la semana por 10 años con un retorno aproximado del 10%, con un total de aportaciones de 156 mil, con un crecimiento aproximado de 105 mil 96 dólares. Esto tendría un valor total en 10 años de 261 mil. 96 dólares aproximadamente. Ahí ya podemos ver seis cifras y se ve un poquito más agradable nuestra inversión. Pero imagínate si invirtieras ese dinero, no por 10, sino por 20. No lo vas a tocar, ahí lo vas a dejar. Bueno, mira tu inversión total o lo que tú hubieras ahorrado, así nada más, tendría un valor de alrededor de 312 mil dólares. Tu retorno aproximado podría ser de alrededor de 626 mil 314 dólares, dándonos un total de 938 mil 314 dólares aproximadamente. Esto es casi un millón de dólares solamente por invertir 300 dólares a la semana por 20 años. Y como te mencioné, estos números no son exactos ni definitivos. Estas inversiones podrían aún crecer más, esto es solamente asumiendo un retorno del 10%, pero imagínate, tus inversiones en algunos años podrían ser superiores, podrían tener un valor superior, en otros años a lo mejor van a bajar un poquito, pero recuerda que esta es una inversión a largo plazo. Como te dije, vamos a perderle el miedo a invertir, porque invertir no es una manera de perder, invertir es una manera de ganar. Y en el juego del dinero, el que conoce las reglas es el que menos posibilidades tiene de perder. Es por eso que como te dije al principio, el día de hoy vamos a cambiar esa mentalidad que nos han sembrado para que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. Ya no más. Ya no ves las inversiones como una manera de arriesgarte a perder. Velos como una oportunidad para ganar. ¿Acaso tú crees que los hombres más ricos del mundo no invierten? ¿Y acaso tú crees que los hombres más ricos del mundo compran billetes de la lotería o raspaditos? Solo piénsalo. Invertir es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es abrirte tu cuenta en una plataforma de inversión. Si vives en los Estados Unidos puedes utilizar Webull, Mumu, Robinhood. Bueno, la que a ti más te guste. Ninguna de esas compañías patrocinan mis videos. Pero bueno, si quieres saber alguna de las que yo utilizo, te las voy a dejar en la descripción. Y si vives en otro país, te sugiero que busques una plataforma de inversión digital disponible en tu país, ya que estas van a ser diferentes a las que están disponibles en los Estados Unidos. Sí hay plataformas que se utilizan de manera internacional, pero muchas de estas se cobran una cuota por transferencia de dinero, entonces busca una que más te convenga, una que esté regulada, porque la vamos a utilizar por varios años. Una vez que ya tienes tu cuenta de inversión, lo único que tienes que hacer es conectar tu cuenta de banco para hacer las transferencias de dinero para poder hacer las inversiones en cualquier acción o ETF que más te guste. En este caso, si estás interesado en hacer una compra única y fácil y quieres invertir en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, 
también lo puedes hacer de forma automática. Armar todo esto te va a tomar unos 15 a 20 minutos y va a ser súper fácil. Si eres principiante y no tienes ni idea de cómo funciona la bolsa de valores y quieres entenderlo un poco más, te dejo este video por aquí. No te olvides antes de irte de dejarme un me gusta, de suscribirte al canal, recuerda que es completamente gratis, déjame tus dudas y tus comentarios en la descripción y nos vemos en el próximo video. Bye bye.